Ši sezonas buvo tikrai geras, pagavau devynės žuvis, dar šešias buvau pasikabinęs, prisitraukęs jos nuėjo, tai skaityčiau, kad tikrai labai, labai rezultatyvus sezonas. Tarp kitko, šiemet perlipau 201, tai reiškia, aš lašiša žvėjoju jau 10 metų ir skaičiuojant lašišas, šlakius ir tiek žiemos, tiek rudens sezoną, šiemet perlipau 201, tai jau tokia įspūdinga statistika. Na ir po tokio sezono turiu keletą išvadų ir parodysiu savo top 3 muselės. Poražau. Pražau pagavau Andret Francio, bet nesikartosiu, nes jisai buvo minėtas draugų. Numeris vienas, nieko stebuklingo, sena gera mūsė, daug keno užmiršta, būtent šita jau apdraskyta, jinai ir padarė visą darbą, tai yra Elis Šrimpas. Čia gal kokio septinto numerio ar penkto numerio kablys. Manau, septinto, toks vidutinio dydžio, nėra labai mažiukas, labai kūdau adėgyti, keli bakteilo šereliai, pora plaukų flešiuko, kunelį aš darau šiek tiek į tokį, iš raudono dubingo ir tada, kaip ir priklauso, voverė šiek tiek ilgesnė užsparna, išlindę, kad būtų balti galiukai, fazano kaklo plunksnos sparnui su juodom jostelėm, Ir oranžinis sakotėlis. Tikrai labai paprasta muselė, bet jinai šiemet labai gerai dirba. Tiek šlakiam, tiek lašišom. Tada taip pat nieko stebuklingo, nieko ypatingo, bet aš mėgstu mažas muselės ir dažniau žvėjoju su visiškai mažom. Tai yra red buttas. Pats paprasčiausias red buttas. Mažiukas, dešimto numerio red buttas. Už pakalį akcentas iš raudono floso, raudono odėgytė iš dažyto auksinio fazano topingo. Sparniukas čia nais meška, bet aš dažnai dedu, jeigu noriu minkštesnį, dedu lapę, jeigu noriu ketesnį, tai vat arba meškos kailė, arba voverė. Ir su džengul koku. Šiemet dirba būtent šitą su džengul koku. Ani jo aš buvau pakabinęs didžiausią savo žuvį, gailai jinai paspruko. Bet va, dar viena darbinė mūsė. Ir tikrai Čia nieko naujo, nes jis yra pakankamai populiari kaip ir Elis Šrimpas. Na ir trečia muselė, toks sezono atradimas. Nežinau, kaip šitą daiktą pavadinti, nes kas ją pamato, visi juokiasi. Kad čia jis yra nieko, plasmasinis vamsdukas su dviem plaukais ir vieną apvyje flešo. Tai realiai taip ir yra. Čia yra labai labai mažas gabaliukas vamsdelio. Sparnas iš kelių juodų šerelių ir ryškus akcentas. Pora vijų flešiuko priekį juoda galvutė. Toks gaunasi labai didžiulis kontrastas, ta muselė labai maža, bet jie į metus į bet kokios palvos vandenį, nes varbūt skaidrus ar jisai purvinas. Tas flešiukas geriausia man dirbo su perlu, bet aš turėjau kelių spalvų, salotinį, oranžinį, tą taškiuką pasidaręs. Tai jisai Šviečia pagauna menkiausią šviesos spindulėlį ir jisai šviečia iš toli, toks atrodo pavandeniu, kai jon vabalis varo. Toks mažas taškiukas, tai aš manau, kad tai labiausiai ir sudirbo. Ir šitą muselę man parekomendavo vienas mūsų bičiulis Suomis, kuris irgi atvažiuoja į kempais, čia Lietuvoj kol kas gyvena. Girdėjau greit važiuos atgal namo, bet 
tikrai mūsų pasielgs, tai žodžiu, jisai man parašė, aš šiame metu žvėjau Norvegijoje ir porą tušių dienų žvėjybos, kažkokį dėjau postą Instagramą ir jisai man parašė, kad pabandyk, va tokia vamusė, mano draugas tam regione su ją labai gerai gaudo. Ir aš ją susirišau, tai nios turėjau kibimų, pagavau daug šlokių, lašišą buvau irgi pasikėlęs ir taip pat pabandžiau pas mus parsivežęs. Tai va, čia mano sezono toks atradimas ir kadangi aš mėgstu tas super mažas muselės, kurios yra vos matomos, tai aš ją tikiu ir žvėjoju. O kai tiki ir žvėjoji, tai tada atsiranda ir rezultatai. Ir tos muselės, jeigu pasižiūrėti pas bičiulius, kurie pagauna, jis yra pakankamai skirtingos, tiek dydžių, tiek spalvomis. Matyt, galima daryti tokį išvadą, kad muselė nėra tas pagrindinis dalykas. Kaip tu su ją žvėjoji, kiek tu su ją žvėjoji, kaip ar tu ją tiki ir visą tai susideda, tavo darbą su ją. Aš tikiu, kad muselė yra svarbi, bet kad muselė pati savaime pagaus žuvį, tai tikrai nėra tiesa. Reikia su visom mūsėm reikia dirbti. Tai ką, bičiuliai, tai buvo dar vienas mūsų video, kuriame mes daliname savo patirtimi su jumis. Ir labai tikiuosi, kad šitie video jums padės patikėti savo muselėm arba atrast kažką naujo ir nepamirškite sekti mūsų, prenumeruoti mūsų kanalo, dalinti su draugais, būtinai komentuoti, užsukti pas mūsų parduotuvę ir važiuoti kartu žvėjot. Tai ką susitiksime prie upės. Muzika